ஓம் சாய்ராம் வணக்கம் வெல்கம் டு கிராண்ட் மாஸ் கிளாஸ் இன் டுடேஸ் வீடியோ வி ஆர் கோயிங் டு டாக் அபவுட் நெக்ஸ்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வேர்ப் வில் ஸ்டார்ட் வித் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நவ் நவ் லுக் அட் த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் மில்கா ரேன் வெரி ஃபாஸ்ட் இந்த சென்டென்ஸில் ரேன்கிறது வேர்பு பிகாஸ் இட் டெல்ஸ் யூ அன் ஆக்ஷன் செகண்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஷே ரைட்ஸ் நீட்லி இதுலேயே ரைட்ஸுங்கிறது எழுதுகிற வேலையை சொல்கிறது அதனால் இந்த சென்டென்ஸில் ரைட்ஸுங்கிற வேர்ட் வந்து வேர்ப் செகண்ட் செட் ஆஃப் சென்டென்ஸை பாருங்கள் ஹீ இஸ் அ ஸ்மார்ட் பாய் இங்கே வந்து இஸ்ஸுங்கிறது வேர்பு செகண்ட் ஒன்ல பாருங்க தேர் ஆர் தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸ் இதுலேயே ஆர்ங்கிறது வேர்ப் இங்கே வந்து வேர்ப் வந்து ஆக்ஷனை சொல்லலை ஒரு ஸ்டேட்டை சொல்லுது என்ன நிலமை அப்படிங்கிறது சொல்லுது ஹீ இஸ் அ ஸ்மார்ட் பாய் ஸோ அந்த பையன் ஒரு ஸ்மார்ட்டான பையன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக அந்த வேர்ப் யூஸ் ஆகுது தேர்ட் செட் ஆஃப் சென்டென்ஸை பாருங்க ஐ ஹாவ் ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் ஹாவ் இந்த இடத்துல நான் வச்சுருக்கேன்னு அர்த்தம் என்கிட்ட இருபது ரூபாய் இருக்கு கவி ஹேஸ் அ கோல்டு செயின் இங்கேயும் ஹேஸுங்கிற வேர்ட் வந்து கவிங்கிற பொண்ணுக்கிட்ட ஒரு கோல்டு செயின் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ இந்த வேர்ப் ரெண்டுமே வந்து பொசஷனை சொல்லுது ஓனர்ஷிப்பை சொல்லுது ஸோ இந்த வேர்ப் வந்து மூணு விதமாக பிரிக்கப்படும் ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் சென்டென்ஸில் ஆக்ஷனை சொல்லுது செகண்ட் செட் ஆஃப் சென்டென்ஸில் ஸ்டேட்டை சொல்லுது தேர்ட் செட்டில் வந்து பொசிஷனை சொல்லுது இப்போ நம்ம வேர்போட டெஃபினேஷனாக என்னென்னு பார்க்கலாம் வாட் இஸ் அ வேர்ப் அ வேர்ட் விச் டெல்ஸ் அஸ் அபவுட் அன் ஆக்ஷன் அ ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் ஆர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆர் பொசஷன் இட் இஸ் கால்ட் அ வேர்ப் அதாவது ஒரு வேர்ட் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஷனை சொல்லணும் இல்லை நம்ம இருக்கிற ஸ்டேட் நிலைமையை சொல்லணும் அடுத்தது பொசஷன் ஓனர்ஷிப்பை சொல்லணும் சொல்கிறது வேர்ப்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்தது இன்ன சென்டென்ஸ் ஓன்லி அ வேர்ப் கேன் டெல் அஸ் த டைம் ஆஃப் ஆக்ஷன் வேர்புக்கு இருக்க ஸ்பெஷாலிட்டி ஒரு சென்டென்ஸில் என்ன அப்படின்னா டைம் ஆஃப் ஆக்ஷனை வேர்பால் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் ஒரு நவுனால் அப்படி சொல்ல முடியாது ஐ வென் டு ஸ்கூல் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா வென்ட்டுங்கிற வேர்ப் தான் நான் நேற்று போனேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லும் ஐங்கிறதோ இல்லை ஸ்கூலுங்கிற நவுனோ வந்து எந்த டைம் அப்படிங்கிறத சொல்லாது ஸோ வேர்ப் இஸ் வெரி வெரி இசென்ஷியல் டு ஃபைண்ட் தி டைம் ஆஃப் ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸை வந்து நம்ம இன்னொரு விதமாகவும் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அதாவது ஆக்ஷன் வேர்ப் ஹெல்பிங் வேர்ப் அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் ஆக்ஷன் வேர்ப் எல்லாம் சென்டென்ஸில் பார்த்துறோம் அதே மாதிரி ரைட்டிங் கோயிங் சிட்டிங் இந்த மாதிரி ஆக்ஷனை சொல்கிற வேர்ப் எல்லாம் ஆக்ஷன் வேர்டு கீழே வந்துடும் அடுத்தது இஸ் வாஸ் ஆம் வேர் ஆர் இந்த மாதிரியான ஹெல்பிங் வேர்டு எல்லாம் நம்ம இன்னொரு சென்டென்ஸை மேக் பண்ணும்போது அதுக்கு மெயின் வேர்புக்கு ஹெல்ப்பாகவும் அவங்க வருவாங்க அதனால் அது வந்து ஹெல்பிங் வேர்ப்னு சொல்கிறோம் ஹேஸ் ஹேவ் பார்த்தோம் மூணாவது செட்டில் அந்த வேர்ட்ஸ் ரெண்டுமே வந்து சில நேரத்தில் ஹெல்பிங் வேர்பாகவும் சில நேரத்தில் மெயின் வேர்பாகவும் வரும் இப்போ கவனிங்க இந்த டேப்லர் காலமில் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் வேர்ப் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இது என்னங்கிறது நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு வேர்புக்கும் ஒவ்வொரு ஃபார்ம் இருக்குது இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சு மெயின் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது அது தான் இங்கே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிசிபல் பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் அண்ட் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் டென்ஸ்னு சொல்லும்போதே நம்ம நேரத்தை பற்றி பேசுகிறோங்கிறது ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் இப்போ நடக்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸ் ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்சது ஃபியூச்சர் டென்ஸுங்கிறது இனிமேல் நடக்க போகிறது ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே வேர்போட ஃபார்ம் வந்து மாறும் தமிழில் கூட அப்படி தான் படிங்கிற வேர்டு இருக்குது பாஸ்ட் டென்ஸாக இருந்தால் படித்தான் படித்தாள்னு சொல்லுவோம் ப்ரெசென்ட் டென்ஸாக இருந்தால் படிக்கிறான் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் படித்த படிக்கின்ற இப்படி நிறைய ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது ஆனால் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக அந்த அஞ்சு ஃபார்ம் தான் இருக்குது ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் பாருங்கள் ட்ரிங்க் ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிசிபல் ட்ரிங்கிங் பாஸ்ட் டென்ஸ் ட்ராங்க் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ட்ரங்க் ஃபியூச்சர் டென்ஸில் வில் ட்ரிங்க் அதே மாதிரி செகண்ட் அங்கே வந்தீங்க ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் ஈட் ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிசிபல் ஈட்டிங் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஏட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஈட்டன் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வில் ஈட் ஸோ இந்த ஃபார்மெல்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ் படிக்கும் பொழுது அதை பற்றி பார்க்கலாம் பொதுவாகவே ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிசிபல் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே ஐஎன்ஜி ஃபார்மில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம ஐஎன்ஜி ஃபார்ம்ங்கிற வேர்ட் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச வேர்ட் தான் அதுக்கான கிராமட்டிக்கல் நேம் வந்து ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிசிபல் ஸோ ஒரு ஆக்ஷன் 
பவல மட்டும் மாறும் இப்போ ட்ரிங்க்கு ட்ராங்க் அந்த ஐ வந்து ஏயா மாறும் அது மாதிரி ஈட் ஏட் ரைட் ரோட் ஸ்பீக் ஸ்போக் அந்த மாதிரி வரும் சில வேர்ட்ஸ் கவனிச்சிங்கன்னா ஈடி சேரும் புஷ்ட் ஸ்டாப் அந்த மாதிரி இருக்கு வாக் அதெல்லாம் கட்டுங்கிற வேர்டை பாருங்கள் அது பாஸ்ட் டென்ஸில் எந்த மாற்றமும் எடுத்துக்கிறது இல்லை ஸோ இது வந்து சில வார்த்தைகள் வந்து சில விதமான பாஸ்ட் ஃபார்மாக எடுத்துக்கும் ஸோ இது வந்து த்ரூ ப்ராக்டிஸ் நம்ம இதை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்தெந்த வேர்டுக்கு ஈடி வரும் எந்தெந்த வேர்டுக்கு வவல் மட்டும் மாறும் எந்த வேர்ட் மாற்றமே அடையாது பாஸ்ட் டென்ஸ்லையும் அப்படிங்கிறத நம்ம போக போக படிக்க படிக்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறேன் அதை கவனிங்க இதில் வந்து நவுன் வந்து ஐ தான் எல்லாத்துக்குமே அந்த சென்டென்ஸோட மீனிங்கும் லெட்டர் எழுதுறது தான் பட் ஒவ்வொரு டென்ஸுக்கும் எப்படி எழுதலாம் இல்லை ஒவ்வொரு வேர்பும் ஒவ்வொரு ஃபார்மில் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சாதாரண ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் கொடுத்துருக்குறேன் ஐ ரைட் அ லெட்டர் ஐ ஆம் ரைட்டிங் அ லெட்டர் ரைட்டிங்கிற வேர்ட் வரும்போது ஹெல்பிங் வேர்ப் ஆம் வரணும் அடுத்தது ஐ ஹாவ் ரிட்டன் அ லெட்டர் பாஸ் பார்ட்டிசிபல் வேர்ப் வரும்பொழுது முன்னுக்கு இன்னொரு ஹெல்பிங் வேர்ப் வரணும் ஐ ரோட் அ லெட்டர் ஐ வாஸ் ரைட்டிங் அ லெட்டர் ஐ ஹேட் ரிட்டன் அ லெட்டர் ஐ வில் ரைட் அ லெட்டர் இது வந்து ஃபியூச்சர் டென்ஸ் ஐ வில் ரைட் அ லெட்டர் ஐ வில் பி ரைட்டிங் அ லெட்டர் ஐ வுட் ஹேவ் ரிட்டன் அ லெட்டர் இதில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஃபார்ம் தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் இதில் இன்னும் நம்ம டென்ஸை பற்றி படிக்கும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ஃபார்ம்ஸ் என்ன இருக்குது எந்தெந்த வேர்பை எந்தெந்த இடத்துல எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளாக உங்களுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் சென்டென்ஸ் வெறும் வேர்போட மாற்றத்தை மட்டும் தெரிவிக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்குறேன் அடுத்தது கவனிங்க இந்த வேர்போட இன்னொரு ஸ்பிளிட் ஒன்று இருக்குது ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் அண்ட் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் ட்ரான்சிட்டிவ் அண்ட் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் அப்படின்னா என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை நம்ம படித்து பார்த்தோம்னா அதில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை வந்து நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் மது லைக்ஸ் ஆரஞ்சஸ் நம்பர் டூ த சைல்டு சேட் ஆன் அ சேர் நம்பர் த்ரீ ஐ மெட் ரஞ்சித் நம்பர் ஃபோர் ஹி கலெக்டட் ஷெல்ஸ் நம்பர் ஃபைவ் மை ஃப்ரெண்ட் ஸ்போக் லவுட்லி நம்பர் சிக்ஸ் ஷீ ரைட்ஸ் நீட்லி இந்த எல்லா சென்டென்ஸ்லேயுமே வாட் ஹூம் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் இருக்குமா இருந்தால் அது வந்து ட்ரான்சிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் மது லைக்ஸ் வாட் ஆரஞ்சஸ் அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது அதனால அது வந்து ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் த சைல்டு சேட் ஆன் த சேர் த சைல்டு சேட் வாட் அதுக்கு பதில் கிடையாது சேட் ஹூம் அதுக்கும் பதில் கிடையாது அதனால அந்த வேர்ட் வந்து இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் ஐ மெட் ரஞ்சித் ஐ மெட் ஹூம் ரஞ்சித் ஆன்சர் இருக்கு நமக்கு அதனால மெட்டுங்கிறது ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் ஃபோர்த் ஒன் பாருங்க ஹி கலெக்டட் ஷெல்ஸ் ஹீ கலெக்டட் வாட் வாட் என்னத்தை கலெக்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்டோன்னா ஷெல்ஸுங்கிற பதில் நமக்கு வரும் அதனால கலெக்டட்ங்கிற வேர்டும் ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ட் தான் அடுத்தது மை ஃப்ரெண்ட் ஸ்போக் லவுட்லி மை ஃப்ரெண்ட் ஸ்போக் வாட்டுன்னு கேட்க முடியாது வாட்டுங்கிற கேள்விக்கு அங்கே பதில் எதுவும் இல்லை ஹூமுங்கிற கேள்விக்கும் அங்கே பதில் எதுவும் இல்லை ஹவுங்கிற கேள்விக்கு தான் லவுட்லிங்கிற பதில் வரும் ஆனால் ட்ரான்ஸ்டிவ் வேர்பை ஃபைன் ப கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வழி வந்து வாட் ஹூமுங்கிற கொஷனுக்கு ஆன்சரை கொடுக்குற வேர்பாக இருந்தால் அது வந்து ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் ஷீ ரைட்ஸ் நீட்லி அதுலேயும் பாருங்கள் ஷீ ரைட்ஸ் வாட் ஆன்சர் இல்லை ஷீ ரைட்ஸ் ஹூம் நோ அதுக்கு ஹவுக்கு தான் ஆன்சர் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரியான வேர்டு எல்லாம் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப்னு நம்ம சொல்றது எந்த வேர்ப் எனி வேர்ப் விச் ஆன்சர்ஸ் த கொஸ்டன் வாட் அண்ட் ஹூம் வில் பி டேக்கன் ஆஸ் ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் வென் தேர் இஸ் நோ ஆன்சர் ஃபார் த கொஸ்டன் வாட் அண்ட் ஹூம் இட் இஸ் கால்ட் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் ஸோ அங்கே பக்கத்தில் எழுதியிருக்கேன் பாருங்க அந்த பாக்ஸில் கவனிங்க லைக்ஸ் மெட் கலெக்டட் மூணு ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் ஏன்னா லைக்ஸ் வாட் ஆரஞ்சஸ் மெட் ஹூம் ரஞ்சித் Collected what? Shells. மூணுக்குமே ஆன்சர் இருக்கிறதுனால அது வந்து ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் அடுத்த மூணு வேர்டையும் பாருங்க Sat, spoke, rights. Sat, அந்த கேள்விக்கு என்ன கேட்க முடியும் வேறுங்கிற கேள்வி கேட்டால் தான் சேருங்கிற பதில் வர முடியும் ஸோ வாட் ஹூங்கிற கேள்வி கேட்க முடியாது அடுத்தது பாருங்க ஸ்போக் அதுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஹவுங்கிற கேள்விக்கு தான் பதில் இருக்கே தவிர வாட் ஹூமுக்கு கிடையாது அது மாதிரி ரைட்ஸுங்கிற வேர்டுக்கும் வாட் ஹூங்கிற கேள்வி கேட்க முடியாது ஹவுன்னு கேட்டால் மட்டும்தான் ந
இப்போ இந்த சென்டென்ஸை கவனியுங்க சில நேரத்தில் சில வேர்ப் வந்து ட்ரான்சிட்டி ட்ரான்சிட்டிவாகவும் இருக்கும் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்பாகவும் இருக்கும் அந்த மாதிரி சில வேர்ப்ஸ் இருக்குது அவங்க இருக்கிற பொசிஷனை பொறுத்தும் அவங்களுக்கு எடுத்திருக்க ஆப்ஜெக்டை பொறுத்தும் அந்த வேர்ப் வந்து ட்ரான்சிட்டிவாக இன்ட்ரான்சிட்டிவான்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் He speaks loudly. He speaks the truth. ரெண்டுக்குமே verb வந்து ஒரே verb தான் ஸ்பீக்ஸுங்கிற verb தான் ஆனால் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஹி ஸ்பீக்ஸ் லவுட்லி அங்கே வாட் ஹூங்கிற கேள்வி நம்ம கேட்க முடியாது ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஹவுங்கிற கேள்விக்கு தான் பதில் இருக்குது அதனால் அந்த இடத்துல ஸ்பீக்ஸுங்கிற வேர்ட் வந்து இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்பாக இருக்குது செகண்ட் சென்டென்ஸை பாருங்கள் ஹி ஸ்பீக்ஸ் த ட்ரூத் ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்பீக்ஸ் வாட் த ட்ரூத் ஸோ வாட்டுங்கிற கொஷனுக்கு ஆன்சர் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல வந்து ஸ்பீக்ஸுங்கிற அதே வேர்ட் வந்து ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்பாக கன்சிடர் ஆகும் செகண்ட் செட் ஆஃப் சென்டென்ஸும் அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கவனியுங்க ஷீ ரோட் நீட்லி ஷீ ரோட் அ லெட்டர் ஃபஸ்ட் ஒனில் வந்து வாட்டுங்கிற கேள்விக்கு பதில் கிடையாது ஹவுங்கிற கேள்விக்கு தான் பதில் இருக்குது செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் ஷீ ரோட் வாட் அ லெட்டர் ஸோ அதனால் செகண்ட் சென்டென்ஸில் இட் இஸ் ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் அண்ட் ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸில் இட் இஸ் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் அதாவது ஒரே வேர்ப் வந்து ரெண்டு விதமாகவும் ப்ளே பண்ணும் அக்கார்டிங் டு த பிளேஸ்மெண்ட் இன் த சென்டென்ஸ் சென்டென்ஸில் எந்த இடத்துல பிளேஸ் ஆகி இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வந்து ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்பாகவும் இருக்கலாம் ஆர் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்பாகவும் சில நேரங்களில் சில வேர்ட்ஸ் இருக்கலாம் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் ஹி பிளேட் கேர்ஃபுல்லி கேர்ஃபுல்லி இன்ட்ரான்சிட்டிவ் பிளேட் வாட் நோ ஆன்சர் played whom no answer played how carefully ingrad varud adinala andha vedathila played ingrad intransitive verb second sentence he played chess so he played what chess so it is a transitive verb in this sentence so in the madri sila nerangalla position of the verb will tell us whether it is transitive or intransitive verb idu varaikku namba verb na enna adanoda definition enna அதில் இருக்கிற பிரிவுகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ வேர்ப் வந்து ஆக்ஷன் வேர்ப் ஆக்சிலரி வேர்ப் பொசஷன் இது மூணையும் சொல்கிற வேர்டை தான் நம்ம வேர்ப்னு சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ப்ளஸ் அதோட வந்து ஆப்ஜெக்ட் அதாவது வாட் ஹூம் அப்படிங்கிற கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய வேர்ப்ஸை வந்து ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் அப்படிங்கிற பிரிவுலையும் நம்ம வேர்பை பற்றி பார்த்தோம் வேர்பே ஒரு மிகப்பெரிய டாபிக் ஸோ அதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ தொடர்ந்து வர்ற வீடியோக்களில் அந்த வேர்பினுடைய அடுத்தடுத்த பகுதிகளை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வணக்கம் ஓம் சாய்ராம்